வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோஸில் எல்லாமே ஹைவே இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பிப்ரவரி அதே மாதிரி இந்த மூணு எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொஷின்ஸும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நமக்கு ஆறு வீடியோஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அடுத்து வந்து மூணு வீடியோலையும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அது தான் கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னும் வந்து உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ் வந்து வெறும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் இல்லாமல் டிஆர்டி ஜேஇஇ எக்ஸாம்ஸ் கேட் எக்ஸாம் இதுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த ரேஷியோ ஆஃப் லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் டு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் டு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸோ லீனியர் நம்ம சொல்கிறது அது வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறது இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் தான் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ லீனியர் மென்ஷன் பண்ணாலே அது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இல்லை வேறு லேட்ரல்னா லேட்ரல்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அதாவது எங்ஸ் மாடலஸ் ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் வந்து எங் ஸ்மாலஸ்னா வேறு மாடல்ஸ் ஆஃப் அலாஸ்டிஸ்னா வேறு அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டோட கான்செப்டும் ரெண்டோட மீனிங்கும் ஒன்று தான் ஸோ எங் ஸ்மாலஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாடல்ஸ் ஆஃப் அலாஸ்டிசிட்டி ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டைன் கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா அப்ஸ் டு அலாஸ்டிக் லிமிட் நம்ம எங் ஸ்மாலஸ் வந்து இந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல வெர்டிகல் பை ஹரிசாண்டல் ரைஸ் டிவைடட் பை ரன் இது போட்டால் தான் ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கும் அந்த ஸ்லோப் ஒய் பை எக்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா எங் ஸ்மாலஸ் So the answer is modulus of elasticity. That is every cross section of a shaft which is subjected to a twisting movement is under dash stress. In the stress of the room, one shaft on the shaft of the room, we use a bike mari. We use a shaft to use a bike mari. That is the cross section of the force of the act of the room. It is under twist. We use a twist on the room. We use a twist on the room. We use a compressive or tensile shear bending. ஸோ நம்ம ஷாஃப்ட்னாலே மெயினாக தெரியும் நம்ம கம்ப்ரஸிவ் அப்படின்னா டைரக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறது டென்சைல்னால் எலங்கேட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஷியர் தான் வந்து அதில் மேக்ஸிமம் ஆகிட்ட ஆகும் இந்த ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டார்ஷ்னலோட ஆக்சிஜனோடு வந்து இப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து எலாங்கேட்டோட கம்ப்ரஸிவ் இப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு கொடுத்தா வந்து பெண்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கம்ப்ர ஆக்சிஜன் லோடு இப்படி கொடுத்தனா கம்ப்ரஸ் ஆகும் வெளியில் வர மாதிரி கொடுத்தா வந்து எலாங்கேட் ஆகும் டென்ஷன் ஆகும் இப்போ நம்ம டார்ஷன் லோடு இப்படி சுற்றுற மாதிரி ட்விஸ்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அடுத்து டூ ஷாப்ஸ் ஒன் சாலிட் அண்ட் அதர் ஹாலோ ஆர் மேட் ஆஃப் த சேம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆர் ஹேவிங் சேம் லென்த் அண்ட் வெயிட் த ஹாலோ ஷாஃப்ட் இஸ் கம்பேர்ட் டு த சாலிட் ஷாஃப்ட் இஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எப்பயுமே ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் ஒரே மெட்டீரியல் அண்ட் ஹேவிங் சேம் லென்த் அண்ட் வெயிட் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மட்டும் மாறுது அப்படின்னா அதே கீக்குலான ஹாலோ ஷாஃப்ட் தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஈக்வேஷன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ ரெண்டு டார்ஷ்னல் ஃபோர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணி அதை வந்து ரேஷியோ பார்த்தாங்கன்னா கிரேட்டர் தன் ஒன்னாக வந்து இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாலோ ஷாஃப்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் த சாலிட் ஷாஃப்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் சேம் லென்த் அண்ட் சேம் வெயிட் ஸோ இதில் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மட்டும் தான் மாறும் அடுத்து டூ ஷாப்ஸ் ஒன்ஸ் சாரி இதே கொஷின் தான் அடுத்து ஃபார் எ மெட்டீரியல் த மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா பேஸ்கல்ஸ் அண்ட் பாயல்ஸ் ஆன் ரேஷியோ இஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த வேல்யூ ஆஃப் எலாஸ்டிக் மாடலஸ் இன் ஜிகா பேஸ்கல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு இப்போ இதை நம்ம பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம தெரியணும் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இ ஜி அண்ட் வி இஸ் இ சிக்வல் டு டூ ஜி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் வி ஸோ ஜி சிக்வல் டு இ வை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் வி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாலே சப்ஸ் பண்ணோம்னா ஸோ எங்ஸ் மாடலஸ் நமக்கு வேணும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் ஸோ அதான்
எம் பை ஐ இஸ் இக்வல் டு எஃப் பை ஒய்ன்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ங்கிறது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் எஃப் ஃபோர்ஸ் அந்த சிக்மா அதுவும் சிக்மா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்படி ஈஸியாக நாம் இருக்குன்னா மே ஐ ஃபாலோ யூ எலிசபெத் ராணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஃபன்னாக இருந்தாலும் நமக்கு எப்பயுமே அது ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ எம் பை ஐ இஸ் இக்வல் டு எஃப் பை ஒய் ஸோ எஃப் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்க ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் So, the maximum deflection of a simply supported beam of L with the central load W. So, the formulas are going to be able to do it. Deflection formulas, bending moment, shear force diagram. It's not basic. If you look at this, it's just a simply supported central load. So, if you look at this formula, you can use the formulas to do it. It's WL cubed by 48 AM cancer. This is the central eccentrical load. UDL. அடுத்து ட்ரையாங்குலர் லோட் வித் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா இந்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் டபிள்யூஎல் கியூ பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஏ அடுத்து இஃப் ஏ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு போத் த டார்க் அண்ட் பெண்டிங் மீடியம் தென் ஈக்குவல் அண்ட் டார்க் இஸ் கிவன் பை ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் டார்க்கோட ஃபார்முலா வந்து இட் இஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ இட் இஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட root of bending moment square and torque square is known as equivalent torque which of the following theories is most suitable for ductile material so namak theories of failures vandu nariya irukku four or five irukku so adala vandu edhu vandu ductile material so theory of ductile material la nam padichirukom so that is nothing but maximum shear stress theory so idha vandu theories of failure la fourth one uh, that is uh, ductile material ku favorable ana stress theory So the answer is maximum shear stress theory. That is the oil is buckling load for a column whose both ends are fixed. That is the formula. So this is the same column in all conditions. Both ends fixed, one end fixed, one end hinged. Both ends pinned, one end fixed, another end is free. So this is the same condition. So in that condition, the buckler load is effective length. So the buckler load is one formula. So the force by area is the same. அதுக்கு வந்து நமக்கு இது வந்து நமக்கு எஃபெக்டிவ் லெந்த் வச்சு ஃபார்முலா மாறும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இஏ பை எல் ஸ்கொயர் அடுத்து த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட் ஆஃப் லெக்சர் ஃபார் அ ஃபிக்ஸ் அப் பீம் கேரி யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு ஓவர் த ஹோல் ஸ்பேன் இஸ் அப்படி கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட் ஆஃப் லெக்ஷன்ங்கிறது ஸோ இதில் இருந்து இப்படி வந்து இப்படி வரும் ஸோ யூடியல் இருந்ததுன்னா ஸோ அதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் அஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஜீரோ இருக்கிற இடம் தான் அடுத்து வென் யூ மெம்பர் சப்ஜெக்ட் உட் ஆக்சல் டென்சைல் லோட் இப்போ கிரேட்டஸ்ட் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தேரி வச்சு பார்த்தா தெரியும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்வேஸ் ஹாஃப் தட் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இப்போ ஆக்சைல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ட்வைஸ் த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அடுத்து ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் ஸ்பேனியல் கேரிஸ் அ பாயிண்ட் லோ டபிள்யூ அட் த சென்டர் ஆஃப் த பீம் த வெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வில் பி டேஷ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா யூடியல் ஆனால் மட்டும்தான் அது ஒரு பேரபுலாவாக இருக்கும் பாயிண்ட் லோட்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் வெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் வராது செகண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து மேக்ஸிமம் மாடினேட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த பீம் தான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து வெண்டி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் அடுத்து எஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜீரோ அட் த ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் எ கேண்டி லிவர் இஃப் இட் கேரிஸ் அ டேஷ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் ட்ராங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வென் கேண்டி லிவர் பீம் இஃப் யூடியூல் இஸ் ஆக்டிங் லைக் திஸ் யூடியூல் ஆக்ட் ஆச்சுனா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ அண்டும் ஜி மொமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் ஷியர் ஃபோர்ஸும் எண்டும் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் பிளைன் எலமெண்ட் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபிகர் ஷோஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்கெச் ஆஃப் மோஸ்ட் சர்க்கிள் ஸோ மோ சர்க்கிள் வந்து நமக்கு இந்த ஆக்டாக ஃபோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் இருக்குது டேரக்டர்ஸ்னால் இப்படி வந்து இப்படி ஒரு ஆரமாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஆரமாக இருக்குது டென்சைல் கம்ப்ரஷன்லாம் இருக்கும் இது வந்து பியூர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஸோ பியூர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் அப்போ அது சென்டரில் வந்து சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் சி அடுத்து த ஃபோர்ஸ் இந்த மெம்பர் பிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் வந்து
ஸோ ஈஸ்வரா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செட்டர் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வந்து இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் அப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து எனஃபாக இருக்கும் இந்த சென்டரில் இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து தேவைப்படாது அதில் வந்து ஜீரோவாக தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எலமெண்ட்ல ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் வந்து ஈக்குலேட்டராக இருக்கிறதுனால இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இந்த சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ கிலோமீட்டர் த மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடரி ஆர் ரிலேட்டட் பை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை வச்சு இப்போ தான் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஈஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ மியூ அடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரஃப்ளக்ஷர் இஸ் இஸ் வேர் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோ மேக்ஸிமமாக இருக்குமா ஷேஃப் ஹோஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்குமா ஷேஃப் ஹோஸ் ஜீரோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ அடுத்து ஆன்சர் இஸ் ஷேஃப் ஹோஸ் பெட்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறது தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரஃப்ளக்ஷர் ஸோ அதில் ஷேஃப் ஹோஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்குமா இல்லை என்ன அவங்களால சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் வந்து பெட்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோ ஷேஃப் ஹோஸ் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் பெருசாக ரிலேஷன் கிடையாது அடுத்து ஏ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் ஆஃப் லென்த் எல் சப்ஜெக்ட் டு ஏ டார்க் டி ஜி இஸ் அ ரிஜிடி மாடுலர்ஸ் அண்ட் ஜி இஸ் அ போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியா ஃபார்முலா ஃபார் த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ த ஃபார்முலா இஸ் டிஎல் பை ஜேஜி இதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட்டுக்குள்ள ஃபார்முலா ஸோ இந்த இப்படி திருப்புறோம்ல இப்படி திருப்புறது ஸோ இப்படி இருக்கும் கிராஸ் செக்ஷனு அது இப்படி திருப்பினோன்னா நமக்கு ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்கவில்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு ஆங்கிள் திருப்புதில்ல அந்த ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர் அடுத்து இஃப் சாலிட் ஷாஃப்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஏ டார்க் டி ஸோ அதனோட மேக்ஸிமம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அதோடய லிமிட் ஃபார்முலா கேட்குறாங்க டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் வில் பி வாட் ஸோ டயமீட்டர் வந்து இட் இஸ் ரூட் ஆஃப் கியூபிக் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டிஇ பை பை டி இஃப் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அண்ட் சிக்மா த்ரீ அதை பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எந்த ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் தேரிக்கு வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இட் இஸ் இது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தேரிக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா வரும் அடுத்து இஃப் இ இஸ் எங் ஸ்மாலர்ஸ் அண்ட் ஐ இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியர் தென் த எக்ஸ்பிரஷன் அட் எனி செக்ஷன் ஆஃப் அ பீம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரிஸ்மேட்டிக் பீம்ஸ் இதுக்கு வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஷேஃப் ஹோஸ்க்கு வந்து டி கியூப் ஒய் பை டி எக்ஸ் கியூப் லோடுக்கு வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா டி பவர் ஃபோர் பை டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரும் டி மூ பை டி எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்லோ ப்ளோ வந்துடும் cross section. So, middle third of the interval. So, the middle third is nothing but uh, D, D, D diameter by 8. So, diameter is divided by 8. If you look at the middle third, it is the middle third portion. It is the middle third portion. If it is the middle third, it is the center of the circle. The effective length of a column is fixed at one end and pinned at other end. So, the formula is the point 7. That is the one side fixed, other side on the free. So, that is the 1 by root 2 is the, L by root 2 is the answer. So, this is the 2019 locator center of metal questions. So, this is the video in the 2018 questions, May and February questions. That is the subject of the survey. So, that is the three gear questions. So, TNPC prepare for the friends. So, that is the video in the 2018 questions. So, that is the video in the 2018 questions. So, that is the video in the 2018 questions. So, that is the video in the 2018 questions. So, that is the video in the 2018 questions. ஸோ அது போக சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் லெக்சர் வீடியோஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து டாபிக்ஸ் அடுத்து சாஃப்ட்வேர் டுட்டோரியல்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது அந்தந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் தேங்க்